आपण या ठिकाणी आलोय प्रत्येकावर दया करणं आपलं कर्तव्य आहे तुलसीदास जी सांगतात दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान तुलसी दयानं छोडिये जब तक घटमे हे प्राण जोपर्यंत या घटामध्ये प्राण आहे तोपर्यंत दया करणं सोडू नका महाराज प्रेम करणं आपला स्वभाव आहे आणि प्रत्येकावर प्रेम करा हीच एक भावना आणि महाराज जात असताना एवढंही सांगेल हिंदू धर्माचं रक्षण करा आपल्या धर्माचं रक्षण करा आज ज्यांची पुण्यतिथी आहे असे धर्मवीर संभाजी राजे धर्माचं रक्षण केलं आणि म्हणून आपल्या हृदयामध्ये घर करून ते बसलेले आहेत म्हणून हिंदू धर्माचं रक्षण देखील आपणच केलं पाहिजे गावागावामध्ये अखंड हरिणाम सप्ते करा आणि महाराज सगळीकडे वृक्ष झाडे लावा झाडे जगवा ही मोहीम चालू आहे आपण देखील हीच मोहीम वागवली पाहिजे कारण निसर्गामध्ये आपण राहतो आणि निसर्गात राहत असताना शुद्ध हवा पाहिजे सगळं वातावरण व्यवस्थित पाहिजे असं जर सगळ्यांना वाटत असेल तर महाराज प्रत्येकाने आपल्या घराच्या अंगणामध्ये एक तरी झाड लावावं मग कशाचही असो एक तरी झाड लावावं आणि महत्वाची शेवटची गोष्ट जे सगळे सांगतात परंतु तरी देखील सांगायची गरज पडतेच सगळ्यांनाच माहितीये आई वडिलांची सेवा महाराज आज इतकी बिकट परिस्थिती झाली आणि इतकी निर्दयी मुलं झालेत की जिवंत आईला सुद्धा स्मशानात नेऊन ठेवायला सुद्धा घाबरत नाही एवढे निर्दयी अंत करण्याचे मुलं झालेत महाराज आई गेल्यानंतरच तिचं महत्व कळत परंतु महाराज जिवंत आई वडिलांना तुम्हाला सांभाळता आलं तर सांभाळा नाहीतर महाराज त्यांचे हाल कशाला करता त्यांच्याकडून त्यांचं घर त्यांचे पैसा का हिसकावून घेता महाराज एक घरी घटना घडली ती पेपरमध्ये छापून आली होती काय तो निर्दयी अंत करण्याचा मुलगा असेल आई वडिलांनी लहानपणापासूनच एकलता एक मुलगा म्हणून लाडाने वाढवलं शिक्षणासाठी बाहेर पाठवलं आणि महाराज दर महिन्या महिन्याला हे पैसे पाठवायचे पैसेचा वापरही या मुलाने केला आणि महाराज अमेरिकेसारख्या शहरा अमेरिकेसारख्या देशामध्ये नोकरीला लागला महाराज आई वडील रोज फोन करायचे बाळ कसं आहे काय हो आई चांगला आहे ठीक आहे आई वडील सांगायचे बाळ आता सगळं झालं शिक्षण झालं नोकरीही लागली आता मात्र लग्न पाहायचंय रे आई वडिलांना फार इच्छा असते महाराज मुलाचं लग्न पाहणं फार अपेक्षा असते आणि महाराज सांगितलं बाळ आता लग्नाचं वय झालं लग्न कर परंतु महाराज नेहमी याने नकार दिला नाही बाबा आता नको आता असंच करायचंय पुढे पुढे करता करता तीस वर्षाचा मुलगा झाला आणि महाराज अचानक घरी परतला आई वडिलांच्या मनामध्ये देखील विचार आला की ज्या आरती हा लग्न करत नाही त्या आरती तिथे त्याने लग्न केलं असावं आई वडिलांनी विचारलं बाळ खरं सांग तू लग्न केलंस का पुन्हा पुन्हा विचारलं आम्ही काही करणार नाही रागवणार नाही आता तू जे केलंय ते केलंय परंतु खरं सांग तू लग्न केलंयस का मुलाने सांगितलं हो आई मी लग्न केलं तिथलीच मुलगी आहे आणि तिथेच आणि एक नातू सुद्धा तुला आहे महाराज आई वडिलांना काय वाटलं असेल इथे आई वडील स्वप्न पाहत आहेत लग्नाचे परंतु तिथे मात्र याने लग्नही केलं मुलं बाळही झाले महाराज आईला फार दुःख झालं परंतु तरी देखील आईच्या पाठीमागे एक शब्द असा लागलाय ना बाबा कितीही प्रयत्न केला ना ती आई झुकू शकत नाही मग ती कुत्र्याची आई असो कुठल्या प्राण्याची आई असो गाढवाची आई असो किंवा माणसाची आई असो एक गोष्ट एक शब्द तिला असा लागलाय ना कि त्या शब्दामुळेच ती नेहमी 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 खाली पाहावं लागतं तिला नेहमी ती सहन करते ती गोष्ट तो शब्द म्हणजे ममता करुणा वाचल्य भाव तिच्यासोबत चिटकलेला आहे महाराज कितीही प्रयत्न केला ना मुलाने काही करू द्या काही करू द्या तरी देखील माफ करणारी ती आईच असते महाराज वडील तरी कधीतरी निष्ठुर होतील परंतु आई कधीही निष्ठुर होत नाही ती म्हणते जाऊ दे माझाच आहे जाऊ दे माझाच आहे नेहमी म्हणते महाराज वडिलांना फार राग आला परंतु सांगितला हो जाऊ द्या ना मुलगी बघायला तरी किती कष्ट असतात मुलगी पहा ती चांगली असेल तर ठीक नाहीतर तीही तशीच निघते त्याच्यापेक्षा आपल्या दादानी चांगलं केलं चांगलं केलंस आशीर्वाद दिला सुनबाईला कधी घेऊन येतो बाळाने सांगितला सुनबाईला मी घेऊन येणार नाही तुम्हालाच तिथे घेऊन जातो तुमच्यासाठी फार मोठा बंगला बांधलाय आई आता आपण सगळे तिथे जाऊ महाराज आई वडिलांना आशा त्याने दाखवली आणि सांगितलं आई आता हे घर तरी कशाला पाहिजे एवढा मोठा बंगला आहे कशासाठी पाहिजे त्याच्यापेक्षा विकून दोन पैसे येतील महाराज बंगला विकायला लावला आईने सांगितलं बाळ घरातल्या वस्तू तरी विकू नकोस रे कारण ह्या आमच्या आठवणी आहे आम्ही ज्यावेळी संसाराला सुरुवात केली त्यावेळी छोट्या छोट्या एका एका पैशाने घर जमवलं हे तरी विकू नको दादाने सांगितलं आई अमेरिकेसारख्या शहरामध्ये हे घेऊन जाता येत नाही ग 
ठीक है क्या हरकत नहीं दादा ने संगित मजा मुला संगित तो विकू दया महाराज घर प्रत्येक गोष्टी प्रत्येक वस्तु विकल्या महाराज आई चे कपड़े वडिला कपड़े घेन हा एयरपोर्ट वर गेला आई वडिला बाहर बसव संगित आई वडिल आई वडिला संगित बाबा आई आ, मी जिथे जो ना अपने जिथे जाए तिथे पैसे चालत नहीं तिथ हे पैसे काही चालत नाही त्याच्यामुळे पैसे बदली करून आणावे लागतात तिथं डॉलर्स चालतात तुम्ही इथेच बसा मी जातो आणि आत्ता बदली करून येतो महाराज कठोर अंतकरणाचा तो मुलगा आपली बॅग घेऊन गेला आणि महाराज आई वडील एक तास दोन तास तीन तास चार तास पाच तास तिथे बसले तरी देखील मुलगा परतला नाही आईच्या अंतकरणामध्ये धस्स झालं अरे माझ्या लेकराला तर काही झालं नसेल ना माझा मुल हॅलो माझा मुलगा पाच तास झाले तरी देखील या दुकानाहून गेलाय अजून त्याच काहीच नाही कुठे गेला असेल माझ्या बाळाला त्रास होत असेल माझ्या बाळाला काही त्रास तर होत नसेल ना महाराज ती आई उठली आणि लगेच आतमध्ये पळाली त्या ऑफिसरनी थांबवलं काय झालं ताई तुम्ही आतमध्ये कुठे चाललात आजी तुम्ही आतमध्ये कुठे चाललात अहो माझा मुलगा आतमध्ये गेलाय पैसे बदली करण्यासाठी गेलाय परंतु अजून आला नाही पहा ना जरा चौकशी करा काय झालं तर नाही ना त्याने विचारपूस केली कुठे जायचं होतं आजी सांगितलं अमेरिकेला महाराज त्या सरांनी सांगितलं हो आजी मावशी तुमचा मुलगा तर पाच तासापूर्वीच ओढून गेला तुम्हाला सोडून गेला महाराज आई वडिलांच्या डोळ्यासमोर अंधकार पसरलेला आहे काळजात धस्स झालं ज्या बाळाला लहानपणापासून वाढवलं मोठं केलं नऊ महिने नऊ दिवस या गर्भामध्ये वाढवलं शिक्षणासाठी एवढा पैसा खर्च केला परंतु त्या बाळाला आमची किंमत कळाली नाही आम्हाला सोडून गेला टाकूनच जायचं होतं तर घर का विकलं टाकूनच जायचं होतं तर आम्ही कमवलेला पैसा आम्ही कमवलेल्या वस्तू का विकल्या महाराज आईच्या डोळ्यासमोर सगळीकडे अंधकार पसरला होता खिशामध्ये एक पैसा नव्हता सगळे पैसे मुलाकडे दिले होते आता फक्त सोन्याचे एक कडच त्या आजीच्या हातामध्ये होत ते कड काढलं सरांच्या हातात दिलं साहेब एकच करा घरी जाण्यासाठी मार्ग नाही हो पैसा नाही कुठे जावं काय करावं कशाचाही ठाव ठिकाणा नाही एकच करा ही बांगडी घ्या आणि तुम्हाला जेवढे देता येतील दहा पन्नास रुपये जेवढे देता येतील तेवढे पैसे द्या इथून दुसरीकडे तरी जाऊ शकू महाराज त्यांच्याही डोळ्यामध्ये पाणी आलं पाचशे रुपयाची नोट त्या आजीच्या हातामध्ये ठेवली आणि सांगितलं आजी घरी जा परत जा महाराज दोघी ही जोडीने निघले दोघे विचार करत होते काय पाप केलं असेल असा मुलगा आला काय कमी ठेवलं असेल याच्या प्रेमामध्ये एवढं नाही नव्हतं होतं ते सगळं कमावलं तरी देखील सगळं त्याने हिसकावून नेलं काय पाप केलं असेल आणि महाराज पाचशे रुपये आजीच्या हातामध्ये आहेत दोघे रिक्षात बसले आणि स्टेशन वर गेले घरी गेले नाही स्टेशन वर गेले आणि दोघ्यांनीही विचार केला की जगून काय उपयोग आहे जे घर होत ते देखील गमवलं घरामध्ये ज्या वस्तू होत्या त्या देखील गमवल्या आता कोणासाठी जगावं कोणासाठी कोणासाठी जगावं आणि महाराज जात असताना घरी न जाता स्टेशन वर गेले दोघांनीही रेल्वे खाली जाऊन जीव दिला आत्महत्या केली शेवटी त्या आईला देखील म्हणावं लागलं बाळ तुझ्यासाठीच रे तुझ्यासाठीच आम्ही या ठिकाणी कष्ट करत होतो तुझ्यासाठीच सगळं करत होतो जर तुला सांभाळायचं नव्हतं तर का आम्हाला अशा दाखवली सांभाळायचंच नव्हतं तर आम्ही ज्या ठिकाणी राहत होतो तो निवारा देखील काहीच काउन घेतला काय वाटत असेल महाराज दोघांनीही आत्महत्या केली घरी परतले नाही ही स्थिती कुठल्या आई वडिलांवर येऊ नये म्हणून युवा पिढींना एवढंच सांगेल तुम्हाला आई वडिलांना जर सांभाळता येत नसेल तर सांभाळू नका परंतु त्यांना त्यांच्याकडून सगळं हिसकावून तर घेऊ नका तुम्हाला तुमचा पैसा जर त्यांना पुरवायचा नसेल पगारातला एक पैसा त्यांना द्यायचा नसेल तर नका ना देऊ परंतु त्यांच्या हक्काचं अस्तित्व त्यांच्या हक्क हक्काचं घर त्यांच्यापासून घेऊ नका हिरावून घेऊ नका अरे तुमच्यासाठी करतात तुमच्यासाठीच करतात महाराज आजकाल प्रत्येकाच्या मुखामध्ये हेच आहे की करण्याचा अधिकार जर मुलींना असला असता वंशाचा दिवा जर मुली असल्या असत्या तर वृद्धाश्रमात आई वडिलांना राहण्याची वेळच चालली नसती परंतु मायबापा हो खरं सांगू का त्याच मुलीने जर सासू सासऱ्यांचा सांभाळ केला असता ना तर आज वृद्धाश्रम बांधायची वेळ आली नसती परंतु महाराज खंदाची गोष्ट आहे ही फार मोठी खंदाची गोष्ट आहे म्हणून आईच्या मुखामध्ये हे निघू नये 
तुझा साथी जीवन जाड़िले पड़ा तूने नहीं पानी पाजले हे निगुने अने एकादम मुलगा देखी लसा मुनुने कशा लगीली आई तू स्वर्गाला कौन बागें तुझा या बड़ाला असा मुनुने महाराज केला नंतर मंतो परंतु आई वाडलांची की मत जीवन तस्तन्नत कड़ावी जीवन तस्तन्नत कड़ावी मनुन जाता तस्तन्ना योड़स संगेला माये वपंची सेवा कराम हराज हराज आई देखिल कदी तरी बोलते मन मोकल करते परंतु बाप नावाचो बाप नावाचो जो प्राणी अस्तो ना मितर प्राणी समले लानी बाप असास्तो ना मना मदेच खसतोस्तो किती ही प्रयत्न केला देखील बाहेर काढत नसतो आणि महाराज अंत करणामध्ये तो ठसत असतो परंतु महाराज अनेक अपेक्षा त्या बापाच्या अंत करणामध्ये असत बापाच्या अंत करणामध्ये रुजत असतात म्हणून त्या आई वडिलांची सेवा करणं आपलं परम कर्तव्य आहे म्हणून या कर्तव्याला पार पाडा ज्ञानेश्वर माऊली नारायण माऊली ज्ञानेश्वर माऊली नारायण माऊली नारायण माऊली बालाजी तोरण मंडल तैने संगीत लो तनाव क्यों ना कहा समस्त ग्रामस्त मना परंतु ही है जे आखने के लिए तंत्र दिखल फार मोटा सहबाग या चमदे मनुन सर्वतोरण अंसा धन्यवाद अने महाराज जोड़े महातारे लोग या ठिकानी ये तात जोड़े वयस्कर ये तात तेवड़े दिखल या कीर्तन अल्लाह यावेत कारण मैं नेमी तरुण अंसे लगते ना बरे नाचा ऐला कौन उसको डीजे वाज वाईला कौन शिकवाईला कौन शिकायला कौन अंकिरतनात कौन मातारे तेंसे ती तक ऐसा लगते हैं मनन युवा ये कड़े मजे युवन का असम आजा मनन है परंतु तरुण ने देखे लिया ठिकाने यावो कारण पुरस्सा भविष्य तंचाच खंडे वरे मनन जाता स्थाना तंसे ही धन्यवाद करे ल जन्नी माला या ठिकानी सेवा दिली अशे हम चे हरि भक्त परायन नारायन महाराज माने यंसे ही धन्यवाद कारण एक वर्ष पूर्वी ही तारीख गितली होती यानी नेमी फोन आसाई सा ताई गुड़ी पढ़वा ताई गुड़ी पढ़वा मतलब हो बोलो बोले यानी महाराज मंदिर ऐसा काम दिखील पूर्ण झालेला है यानी थोड़ा � पैसे दिले मानदंड दिले थे ऐसे ही धन्यवाद तशस पद्धति ने या ठिकानी माजे सोबत आले ले सग्रेट सग्रेट से धन्यवाद अनेक गावों तो अनेक ठिकाना होने या ठिकानी कीर्तन अलाव उपस्थित सर्वतुमी साधक बंधु तशस पद्धति ने हरि भक्त परायन तांडरे महाराज हरि भक्त परायन कोहक महाराज आमची पल्लवी ताई ज्ञानेश्वरी आहे अशे आमचे हरिभक्त परायन तपवृद्ध वयवृद्ध असणारे गुरुवर्य उबाळे बाबा आणि शेंडे बाबा यांचेही धन्यवाद तेही या ठिकाणी उपस्थित झाले तशाच पद्धतीने मृदुंगाने म्हणी महाराज तुमचेही फार धन्यवाद हे चेहरे रेकॉर्ड करण्यासाठी किंवा कॅमेऱ्यामध्ये कैद करण्यासाठी आलेले आमचे नंदुरबार वरून आलेले आमचे हरिभक्त परायन मुकेश भैया या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्यांचेही धन्यवाद त्यांच्या माध्यमातून वारकरी कीर्तन असं एक त्यांचं चॅनल आहे आणि त्या चॅनलवर अनेकांचे कीर्तन आपल्याला ऐकायला भेटतात घर बसल्या फक्त मोबाईल पाहिजे आणि मोबाईल आजकाल कुणाकडे नाही अगदी म्हाताऱ्या माणसांकडे सुद्धा जेवड़ा शोक तरुणा नहीं तेवड़ा शोक मतारे मनसान सुधा है परंतु चांगला शोक ये की 